ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆನ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಏನ್ ರೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭಾರತ ಹೋರಾಡ್ತಿದೆ what has the finance minister announced with respect to eliminating the sickle cell anemia disease is the genetic blood disorder more common in tribal communities is there a cure andre ega namma arthika sachivare en budget an announce madidralla alli sickle cell anemia bage enella ghoshane galanna madidra andre ee rogavanna nivarsane goskara enella ghoshane na madidare jothege nodri ide enappa andre paramparikavagi barodu andre genetic andre vamsha paramparikavagi athwa ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಹರಡುವ ರೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯೂರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ರೋಗ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೇಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ರೋಗವನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದ್ರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇನು ಹುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಿಕ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದ ಬಾಳಿಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೀಟಾ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಲಡ್ 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 ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನೋಡ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ ಕರದ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿ ಶೇಪ್ ಅ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ರೋಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಹಿತ ಜನಾಂಗಕ್ಕಿಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಮಿನಿಮೆ ಎಲ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಎಂಡಮಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮೆಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಸರ್ವೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಯದಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ರೋಗ ಏನಿದೆ ಈ ರೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಗಾಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಗಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಗಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂತ ಒಂದು ಎಂಡೋಗಾಮಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಗಾಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ನಾವು ರಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪಿಕ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೊಲಗಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಈಗ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೆರಪಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಅಂಬುಲಿಕಲ್ ಕಾ
ಏನೀಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ತವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾತರಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಂ ಇವ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಕೊಂಡು ಈ ರೋಗವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ರೋಗವನ್ನ ತಲುಗಿಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ರೋಗವನ್ನ ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿದ್ದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಯ ಏನ್ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಔಷಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರನ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ರೋಗವನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ನ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಜುರಿಸ್ಪ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ದ ರುಟೀನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನೌನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೈ ಲೈಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅರೌಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಜುರಿಸ್ ಬಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಜುರಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಜನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರು ಕರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಗಳ ಸಾಬೀತ ಆಗದೆ ಹೊರತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಹೊರತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವರ ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವಾಗ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಆದಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆರರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲೋನ್ ನ ತುಂಬಾ ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಫೆಲ್ ಜೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೀಲ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೇಕ್ ಎಂಟ್ರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕಿರುಕುಳ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ
ಈ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿತ ಲಕೋಟೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವತ್ತಿ ಲಕ್ಷದೀಪದ ಕರ್ವತಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ಷದೀಪದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಆದಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲ
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡಿ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ತಡಿ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ವೆಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಚುನಾವಣೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಜನರು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾರದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಸಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಫೈಸಲ್ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜನವರಿ ಹದಿಮೂರರಂದು ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನರ್ಹತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹತೆನ ನಾವು ತಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಪಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅನರ್ಹರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅನರ್ಹರ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹತೆ ಗೊಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನರ್ಹತೆ ಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹತೆ ಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಿ ನೂರ ಎರಡು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನರ್ಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲ
ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾದಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಹದ್ನಾಕನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಧಿ ಹದ್ನಾಕ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನತೆ ಹಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಚನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಿ ಜಯರಾಜನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರತ್ತ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಾಗುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಚುನಾವ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರದೇನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಿನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹನ ಗೊಳಿಸಿ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಕೆಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ತಾರತಮ್ಯನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕೇಸಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕುಲಾಸೆ ಆದ್ರೆ ಹಂತ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹಂತ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ವಿವಾದ ಬರ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಅಪೀಲ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮನವಿನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಅನರ್ಹತೆನ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಕಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫರ್ದರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೀಟಿಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನ್ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಮನವಿನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಚುನಾಯಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಶ್ಯೂನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತ ಅನರ್ಹತೆನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಸೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವ್ರು ವೇಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಯವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಪಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಏನು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗಿರುವಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೀಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಪಿಯ ಅನರ್ಹತೆ ಈ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅನರ್ಹತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ